പി പി ഡി അറ്റ് പി എസ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ തുടങ്ങി ഡാൾട്ടൻ്റെ ആറ്റോമിക സിദ്ധാന്തം നമ്മളതിൽ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടു ആറ്റോമിക സിദ്ധാന്തത്തിന് ശേഷം ആറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കിടയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഒരു സംശയം ആറ്റം തന്നെയാണോ ഏറ്റവും ചെറിയ കണിക ഡാൾട്ടൻ്റെ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡാൾട്ടൻ സാറ്റോമിക് തിയറി ആറ്റം ഈസ് ദ സ്മാളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ദ മാറ്റർ എന്നാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ കണിക ആറ്റമാണ് എന്നാണ് ഡാൾട്ടൻ്റെ തിയറി പറയുന്നത് അപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന സംശയം ആറ്റത്തേക്കാൾ ചെറിയ കണികകൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ ആറ്റം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂലേ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ് അതിന് ശേഷം നടന്ന പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ എട്ടാം ക്ലാ എട്ടാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഫിസിക്സിൽ സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി സ്ഥിത വൈദ്യുതി എന്നൊരു പാഠം പഠിച്ചിരുന്നു ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ യൂണിറ്റിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില വസ്തുക്കൾ പരസ്പരം കൂട്ടി ഒരസുമ്പോൾ അവക്ക് ചാർജ് ലഭിക്കും ഭാരം കുറഞ്ഞ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ നൂല് ഇവയുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ട് ചെന്നാൽ അതിലേക്ക് അത് ആകർഷിക്കപ്പെടും ചാടുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾ അപ്പോൾ കൂട്ടി ഒരസുമ്പോൾ ഈ ഉരസുന്ന വസ്തുക്കളുടെ പ്രതലത്തിൽ വൈദ്യുത ചാർജ് ഉണ്ടാകും എന്ന് എട്ടാം ക്ലാസ് പഠിച്ച ഇതന്നെ എന്തിനു തെളിവാണ് ആറ്റത്തിൽ ചാർജുള്ള കണികകൾ ഉണ്ടാകും എന്നതിന് തെളിവാണ് അപ്പം ആറ്റമാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ കണിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ്റത്തേക്കാൾ ചെറിയ കണികകൾ ചാർജുള്ള കണികകൾ ആറ്റത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഇതൊക്കെ അതൊരു സന്ദർഭം മാത്രം നമ്മൾ ഇസ്തിരി ഇടുമ്പോൾ ഇതേ അനുഭവം നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇസ്തിരി ഇടുമ്പോൾ ഇസ്തിരി ഇട്ട ആ ഡ്രസ്സ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള രോമം അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ രോമത്തെ അത് ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് ആകർഷിക്കാൻ കാരണം ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി ഒരസുമ്പം ഉരസുന്ന ഈ പ്രതലത്തിൽ ചാർജ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജോ നെഗറ്റീവ് ചാർജോ രൂപം കൊള്ളുന്നുണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ ചാർജ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ആറ്റത്തിൽ ചാർജുള്ള കണികകൾ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നതിൻ്റെ അടയാളങ്ങളാണ് തെളിവുകളാണ് ഈ നമ്മുടെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതായത് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ നടത്തിയ ഈ പരീക്ഷണവും ആറ്റത്തിൽ ചാർജുള്ള കണങ്ങളുണ്ട് എന്നതിന് തെളിവായിട്ട് നമുക്ക് ഉന്നയിക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ആ പരീക്ഷണം നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ഹംഫ്രി ഡേവി എന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് അദ്ദേഹമാണ് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം മെഗ്നീഷ്യം കാൽസ്യം സ്ട്രോൺഷ്യം പോലുള്ള ലോഹങ്ങൾ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം കാൽസ്യം സ്ട്രോൺഷ്യം ബേ പിന്നെ ബെറീലിയം ബോറോൺ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ലോഹങ്ങളൊക്കെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം വഴി നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് തെളിയിച്ചത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിന് ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ദ മെറ്റൽസ് ലൈക്ക് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം കാൽസ്യം മെഗ്നീഷ്യം സ്ട്രോൺഷ്യം എക്സെട്ര ക്യാൻ ബി പ്രിപ്പേർഡ് ബൈ ഇലക്ട്രോളിസിസ് ബൈ ഹംഫ്രി ഡേവി ഹംഫ്രി ഡേവിയാണ് ഇതാദ്യമായി തെളിയിച്ചത് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം നടത്തിയിട്ട് ഈ ലോഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നു എങ്ങനെ ഈ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം നടത്തുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം എങ്കിലും നിങ്ങൾ അറിവിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇത് കാണിച്ചു തരാം ഒരു ചിത്രം ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നോക്കാം ഒരു ബീക്കറിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് 
നമുക്ക് തൽക്കാലം ഈ സൊല്യൂഷൻ മോൾട്ടൻ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക എൻ എ സി എൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എൻ എ സി എൽ അപ്പം ഉരുകിയ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഈ ബീക്കറിൽ എടുത്തു മോൾട്ടൻ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എടുത്തു ഈ ഉരുകിയ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഈ ബീക്കറിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു മെറ്റൽ ഒരു ലോഹത്തിൻ്റെ ഒരു തകിട് അത് ഏത് മെറ്റലും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അല്ലെ കാർബൺ ആയാലും മതി കാർബൺ നമുക്ക് തൽക്കാലം കാർബൺ എടുക്കാം കാർബൺ റോഡ് ഇവിടെ മുക്കി വെച്ചു ഇവിടെയും ഒരു കാർബൺ റോഡ് മുക്കി വെച്ചു ഈ രണ്ട് കാർബൺ റോ റോഡുകളെ ബാറ്ററിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു ഇത് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ഇത് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ഈ വലിയ വര ബാറ്ററിയെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരക്കുക എന്നുള്ളത് ഒമ്പ എട്ടാം ക്ലാസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് വലിയ വര പോസിറ്റീവ് ചെറിയ വര നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ ബാറ്ററിയുടെ വലിയ വരയായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ച ഈ കാർബൺ ദണ്ടിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള കാർബൺ റോഡായിരിക്കും ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഭാഗമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചത് ഈ കാർബൺ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള കാർബൺ റോഡായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള കാർബൺ റോഡിനെ നമ്മൾ ആനോഡ് എന്നാണ് പറയാം ആനോഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള കാർബൺ റോഡ് കാതോഡ് അപ്പം ഒരു ആനോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു കാതോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഇതിലൂടെ കറണ്ട് കടത്തി വിടുകയാണ് കറണ്ട് കടത്തി വിടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിലെ സോഡിയം നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള കാർബൺ റോഡിൽ വന്ന് അടിയും സോഡിയം ആറ്റംസ് വിൽ ഗോസ് ടു കാതോഡ് എന്നിട്ട് കാതോഡിൽ വന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അവിടെ ശേഖരിക്കപ്പെടും ക്ലോറിൻ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള കാർബൺ റോഡിൽ വന്നിട്ട് അത് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ആണ് ഗ്യാസായിട്ട് പുറത്തു പോകും അപ്പം എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇവിടെ ഉരുകിയ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിലൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തി വിട്ടപ്പോൾ അത് വിഘടിച്ച് സോഡിയവും ക്ലോറിനും രണ്ടായി മാറി ഇതാണ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ വിഘടിക്കുക ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ടൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക എന്തുകൊണ്ട് സോഡിയം കാതോട് പോയി എന്ത് സോഡിയത്തിന് ആനോട് പോയിക്കൂടാ എന്തുകൊണ്ട് ക്ലോറിൻ ആനോഡിലേക്ക് പോയി എന്ത് ക്ലോറിൻ കാതോടുക്ക് പോകാൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം സോഡിയം കാതോടുക്കെ പോകൂ എന്താ കാരണം എന്നറിയോ കാതോട് ഏത് ചാർജാ നെഗറ്റീവ് അപ്പോ ഈ ഉരുകിയ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൽ സോഡിയത്തിന്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ആറ്റായിട്ടാണ് സോഡിയം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അത് നെഗറ്റീവിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് സോഡിയം കാതോടുക്ക് പോയത് ഇനി ക്ലോറിൻ്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അത് പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിക്കേ പോകുള്ളൂ ആനോടിക്കേ പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ സോഡിയം കാതോഡിലും ക്ലോറിൻ ആനോഡിലും വേർതിരിയാൻ കാരണം സോഡിയത്തിൻ്റെ ആറ്റത്തിനും ക്ലോറിൻ്റെ ആറ്റത്തിനും ചാർജ് ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ സോഡിയം പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ആറ്റമായും ക്ലോറിൻ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ആറ്റമായി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം നടന്നത് അപ്പോൾ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം വഴി സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം കാൽസ്യം മെഗ്നീഷ്യം സ്ട്രോൺഷ്യം പോലുള്ള ലോഹങ്ങൾ ഹംഫ്രീ ഡേവി നിർമ്മിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു ആറ്റം ചാർജുള്ള ആറ്റങ്ങളായി നിൽക്കണമുണ്ട് അപ്പം ആറ്റത്തിൽ എന്തുണ്ട് ചാർജുള്ള കണികകൾ ഉണ്ടാകും ഇല്ലാതെ സോഡിയത്തിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജായിട്ട് നിൽക്കാൻ കഴിയൂല ക്ലോറിൻ്റെ ആറ്റത്തിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള കണികകൾ ഇല്ലാതെ ക്ലോറിൻ ആറ്റം നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ആറ്റായിട്ട് നിൽക്കൂല അപ്പം ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചാർജുള്ള കണികകൾ ഉണ്ട് എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഹംഫ്രീ ഡേവി സോഡിയവും പൊട്ടാസ്യവും ഒക്കെ നിർമ്മി നിർമ്മിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ ഹംഫ്രീ ഡേവിയുടെ കൂടെ ചേർന്ന് മൈക്കൽ ഫാരഡ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനും ഹംഫ്രീ ഡേവിയും കൂടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഈ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നത് അപ്പോൾ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 
ഈ പരീക്ഷണം നടത്തി മൈക്കൽ ഫാരഡെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചു ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോലിസിസ് വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവ് എന്നാണ് മൈക്കൽ ഫാരഡെ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ നിയമം ആവിഷ്കരിച്ച മൈക്കൽ ഫാരഡെയും ആദ്യമായി വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ പ്രക്രിയ വഴി സോഡിയവും പൊട്ടാസ്യവും ഒക്കെ നിർമ്മിച്ച ഹംഫ്രി ഡേവിയും അവർ നടത്തിയ ഈ പരീക്ഷണങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ എന്തിന് തെളിവാണ് ആറ്റത്തിൽ ചാർജുള്ള കണികകളുണ്ട് എന്നതിന് തെളിവാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഒരു ദ്രാവകല്ലേ ഉരുകിയ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അല്ലേ ദ്രാവകങ്ങളിലൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തിവിട്ട് നമുക്ക് വിഘടിപ്പിച്ച് പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ദ്രാവകങ്ങളിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകാനുള്ള കാരണം ദ്രാവകങ്ങളിൽ ആറ്റങ്ങൾ ചാർജുള്ള ആറ്റങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കണോണ്ടാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ആറ്റങ്ങൾ ഒരു ദ്രാവകത്തിലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് കറണ്ടായിക്കൂടെ കടന്നു പോണതും കാതോഡിലൊരു ഉൽപ്പന്നവും ആനോഡിലൊരു ഉൽപ്പന്നം കിട്ടുന്നതും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം വാതകങ്ങൾ വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുമോ ഇല്ലേ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ആലോചിക്കാം വാതകങ്ങളിലൂടെയും വൈദ്യുതി കടന്നു പോകും ഈ വാതകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തിവിട്ട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്യൂബ് ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൻ്റെ പേരാണ് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് ഉപയോഗിച്ച് ദ ചില പ ധാരാളം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ആ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് എന്തിനാ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ പരീക്ഷണം എന്ത് എന്ത് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാ വാതകങ്ങളിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്നുണ്ടോ അല്ലേ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ആ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് പരീക്ഷണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പേര് ഞാനിവിടെ പറയാം അപ്പം ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഒരു വാതകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തി വിടാൻ പറ്റുമല്ലേ എന്നില്ല പരീക്ഷണം നടത്തി നോക്കണം അപ്പം ഇതിലേക്ക് നയിച്ച ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ പേര് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അധിക വായനയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്ത ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാവും എന്നാലും ഞാൻ ചില സൂചിപ്പിക്കണം ഒന്ന് ഹെൻറിച്ച് ഗ്ലിസ്റ്റർ ഗ്ലിസ്ലർ എന്ന ജർമ്മൻ സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ജർമ്മൻ കാരനായ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം ഗ്ലാസ്സൊക്കെ മൗൾഡ് ഇപ്പം ഗ്ലാസ് നിർമ്മാണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പല രൂപങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു അതിൽ വൈദഗ്ധ്യം നേടിയ ഒരു വലിയ ആളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹമാണ് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഹെൻറിച്ച് ഗ്ലിസ്ലർ എന്ന ജർമ്മൻകാരനായ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് വാതകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തി വിടാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസ്ചാർജ് ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് വാക്വം ട്യൂബ് എന്ന് പറയും വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് വാക്വം ട്യൂബ് എന്നും ഇതിന് പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ വാക്വം ട്യൂബ് ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തിയത് ജൂലിയസ് പ്ലക്കറാണ് അപ്പോൾ പ്ലക്കർ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിലൊരു ഗ്യാസ് എടുത്തു എന്നിട്ട് ആ ഗ്യാസിലൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തി വിടാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നിട്ട് ആ ഗ്യാസ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ അല്പാൽപ്പം പുറത്തേക്ക് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രഷർ മർദ്ദം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് 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 കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രഷർ പ്രഷർ ഡിക്രീസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വന്നു അങ്ങനെ പ്രഷർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് പ്രഷർ കുറഞ്ഞ് 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 ഇങ്ങനെ വന്ന സമയത്തൊരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രഷർ എത്തിയ ഒരു നിശ്ചിത അളവിൽ പ്രഷർ എത്തിയപ്പം മർദ്ദം എത്തിയപ്പം ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൻ്റെ അകവശത്ത് വാളും വന്ന് ഒരു മിന്നുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രകാശം കാണുക ഒരു ലൈറ്റ് സ്പോട്ട് ഉണ്ടാവുകയാണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഒരു പൊട്ട് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് പ്ലക്കറാണ് അത് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയത് ജൂലിയസ് പ്ലക്കർ അപ്പം ഈ പ്രകാശത്തിൻ്റെ പൊട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ ലൈറ്റ് സ്പോട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു ഒരു പ്രത്യേക പ്രഷറിൽ ഗ്യാസ് നിൽക്കുമ്പോൾ
ഗ്യാസിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകും ആ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പം ഉണ്ടാകുന്ന ഏതോ ഒരു ചാർജുള്ള കണികകൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ വാളുമ്മ ചെന്ന് ഇടിച്ചുണ്ടാവുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് സ്പോട്ടാണത് അപ്പം ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് പരീക്ഷണത്തിൽ ഈ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൻ്റെ വാളുമ്മ പ്രതലത്തിൽ നിന്നും ഈ ലൈറ്റ് സ്പോട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് വാതകത്തിലെ ആറ്റങ്ങളിൽ തന്മാത്രകളിൽ ആറ്റങ്ങളിൽ ചാർജുള്ള കണികകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയായിട്ടാണ് ഈ പ്ലക്കർ ഈ പരീക്ഷണം അവതരിപ്പിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേ പരീക്ഷണം തന്നെ വില്യം ക്രൂക്സ് എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് നടത്തി ഇതേ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് തന്നെ വില്യം ക്രൂക്സ് എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് നടത്തി പ്ലക്കർ നടത്തി അതേ പക്ഷേ വില്യം ക്രൂക്സ് ഈ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിന് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തിയത് ഈ പരീക്ഷണം നടത്തിയ സമയത്ത് ഈ പ്ലക്കർ എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തുമ്പം അദ്ദേഹം മാഗ്നറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ലൈറ്റ് സ്പോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൻ്റെ അകത്തുണ്ടായ പ്രകാശത്തിൻ്റെ പൊട്ട് ആ ലൈറ്റ് സ്പോട്ട് ഇതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മാഗ്നറ്റ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റ് വെക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് അത് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മാഗ്നറ്റ് കൊണ്ട് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന ഏതോ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു കണിക ഈ ഗ്യാസിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോയപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ ഒരു തെളിവായും ചാർജുള്ള കണികകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന നിഗമനത്തിലും ക്രൂ അന്ന് പ്ലക്കറെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേ പരീക്ഷണം ജൂലിയസ് പിന്നെ വില്യം ക്രൂക്ക് ചെയ്തു നോക്കുകയാണ് ക്രൂക്ക് ചില മാറ്റങ്ങൾ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിന് വരുത്തിയിട്ടാണ് ഈ പരീക്ഷണം ആവർത്തിക്കുന്നത് ക്രൂക്സ് ഇത് ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ പെട്ട എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആനോഡ് കാതോഡ് ഈ ഡിസ്ചാർജ് ഞാൻ ചിത്രം വരച്ചു തരാം നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം നീളമുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബാണ് നല്ല നീളമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇത് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ചെറുതും കുറച്ച് വലുതൊക്കെ ഉണ്ട് ഗ്ലാസ് ട്യൂബാണ് ഈ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് അതിൻ്റെ മറുഭാഗത്ത് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോഡും മറ്റേ ഭാഗത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോഡിനെ നമ്മൾ ആനോഡ് എന്ന് വിളിക്കും നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോഡിനെ കാതോഡ് എന്ന് വിളിക്കും ഇനി ഈ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വാക്വമാണ് ഇതിലുള്ള എയർ ഒക്കെ ഒഴിവാക്കണം അതിന് എയർ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വാൽവ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെ വാക്വം പമ്പായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്കത് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു കാണ്ട് ഇതിലുള്ള ഗ്യാസൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം അങ്ങനെ ഈ ട്യൂബിനെ നമുക്ക് വാക്വം ശൂന്യമാക്കപ്പെട്ട ഗ്ലാസ് ട്യൂബാക്കി മാറ്റാം ഈ ശൂന്യമാക്കപ്പെട്ട ഈ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിനെയാണ് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഭാഗത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഒരു ഭാഗത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാവും പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും കൂടി ചേർന്ന് നിർവീര്യമാകുന്നതിനാണ് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയാം അപ്പം ഡിസ്ചാർജ് എന്ന ചാർജ് നിർവീര്യമാവുക എന്നാണ് അർത്ഥം ചാർജ് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുക എന്നാണ് അർത്ഥം അങ്ങനെ ചാർജ് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും വേണ്ടേ വേണം അപ്പം ഒരു ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ആനോഡും ഒരു ഭാഗത്ത് കാതോഡും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഈ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അനുയോജ്യമായ ഏതെങ്കിലും ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്യും ദ പ്ലക്കർ ആദ്യം നടത്തിയ പരീക്ഷണതായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഈ വാക്വം പമ്പ് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇതിലുള്ള ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിവാക്കി ഒഴിവാക്കി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രഷർ കുറച്ച് 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 കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ മർദ്ദം ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴാണ് ഈ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രകാശത്തിൻ്റെ കിരണം ലൈറ്റ് റേസ് ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും വില്യം ക്രോക്സ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തിയപ്പം ഈ ആനോഡ് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ആനോഡ് നിൽക്കുന
അപ്പോൾ വില്യം ക്രൂക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി കൂടുതൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി കാതോട് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തു നിന്ന് ആണോട് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് അദൃശ്യമായ ഇൻവിസിബിളായ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത ചില റേസ് ഇൻവിസിബിൾ റേസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ട്യൂബിൻ്റെ ഉൾവശമൊക്കെ ബ്ലാക്കാണ് ഇരുട്ടാണ് ഈ ഗ്യാസ് ഇതിന് ഫില്ല് ചെയ്താലും ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ ഇരുട്ടാണ് ഈ ഇരുണ്ട ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഒരു പൊട്ടിങ്ങനെ കാണുകയാണ് നക്ഷത്രം പോലെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഈ പൊട്ടുണ്ടായി ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്ത അപ്പോൾ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിഗമനം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഭാഗത്തു നിന്ന് പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ഇൻവിസിബിളായ കാണാൻ കഴിയാത്ത അദൃശ്യമായ ചില കിരണങ്ങൾ വികിരണങ്ങൾ റേഡിയേഷൻസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പുറ അതി ഭയങ്കരമായ സ്പീഡിൽ ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട് ഈ നെഗറ്റീവ് കാതോഡിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന ഈ ഇൻവിസിബിൾ റേസ് അദൃശ്യമായ കിരണങ്ങൾ ശക്തിയായി വന്ന് കൂട്ടിമുട്ടാണ് എവിടെ മുട്ടാണ് ഗ്ലാസിൻ്റെ സർഫേസിൽ വെച്ച് ഗ്ലാസിൻ്റെ പ്രതലത്തിൽ വെച്ച് കൂട്ടിമുട്ടാണ് അവ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ലൈറ്റാണ് ഈ സ്പോട്ട് അപ്പം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുക എന്തുകൊണ്ട് അത് ആനോട് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ വരുന്നു അപ്പം ആനോടിൻ്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് അല്ലേ അപ്പം ആ കാതോട് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന ഈ അദൃശ്യ വികിരണങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളതായിരിക്കും എന്ന നിഗമനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തി ആ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള വികിരണങ്ങൾ വന്ന് ഇടിച്ചിട്ടാണ് ഈ ലൈറ്റ് സ്പോട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായി വില്യം ക്രൂക്കിനെ അദ്ദേഹം ഇതിനെ കാതോഡ് റേസ് എന്നാണ് വിളിച്ചത് അപ്പം എന്താണ് കാതോഡ് റേസ് ഒരു ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിൻ്റെ അകത്ത് അനുയോജ്യമായ ഏതെങ്കിലും ഗ്യാസ് നടക്കുന്നു അതിലൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുന്നു ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രഷർ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് 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 വരുന്നു മർദ്ദം കുറച്ച് വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക മർദ്ദത്തിലെത്തുമ്പോൾ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൻ്റെ അകവശം മുഴുവൻ ബ്ലാക്ക് കളർ ഇരു ഇരുട്ട് കളറായിരിക്കും ആ സമയത്ത് ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൻ്റെ അകവശത്ത് ആനോട് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു ലൈറ്റ് സ്പോട്ട് ഒരു പ്രകാശത്തിൻ്റെ പൊട്ട് ഒരു പ്രകാശ കിരണം ഗ്ലാസിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു ഇത് കാതോഡിൽ നിന്നും ഒഴുകിയെത്തുന്ന കാതോട് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തു നിന്നും ഒഴുകിയെത്തുന്ന അദൃശ്യമായ വികിരണങ്ങളാണ് ഇവയെ കാതോഡ് കിരണങ്ങൾ കാതോഡ് റേസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ കാതോഡ് റേസിൻ്റെ ചാർജ് എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആവൂലേ അപ്പോൾ ആറ്റത്തിൽ എന്തുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള കണങ്ങളുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ തെളിവായിരുന്നു കാതോഡ് കിരണങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തം അപ്പോൾ കാതോഡ് റേസ് ശരിക്ക് കണ്ടെത്തിയത് വില്യം ക്രൂക്സ് ആണ് ഇതിന് ശേഷം ഇതേ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് ഉപയോഗിച്ച് ഗോൾഡ് സ്റ്റെയിൻ എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് വാതകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തിവിട്ട് പരീക്ഷണം ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു കാതോഡിന് ചെറിയൊരു രൂപമാറ്റം വരുത്തി കാതോഡ് പെർഫറേറ്റഡ് കാതോഡാക്കി പെർഫറേറ്റഡ് കാതോഡ് പറഞ്ഞാൽ ഹോളുകളുള്ള നിറയെ ഹോളുകളുള്ള കാതോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതേ പരീക്ഷണം അദ്ദേഹം നടത്തി ഇതേ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആവർത്തിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാതോഡ് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തു നിന്ന് ലൈറ്റ് സ്പോട്ട് ഉണ്ടാവും ഇവിടെയല്ല നേരെ തിരിച്ച് അപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതേപോലെ പ്രഷർ കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴാണ് അതും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ കാതോട് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തു നിന്ന് ലൈറ്റ് സ്പോട്ട് ഉണ്ടാകാൻ എന്തായിരിക്കും കാരണം ആനോട് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തു നിന്ന് ചില അദൃശ്യ വികിരണങ്ങൾ ഒഴുകി കാതോട് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിൻ്റെ ഗ്ലാസിൻ്റെ സർഫേസിൽ പ്രതലത്തിൽ ചെന്ന് ഇടിക്കുകയും ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ആനോട് റേസ് ആവില്ലേ അപ്പോൾ കാതോട് നിന്ന് ആനോട് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്കും ചില കിരണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ആനോട് നിന്ന് കാതോട് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്കും ചില വികിരണങ്ങൾ ഒരേ സമയം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ കാതോട് നിൽക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് ആനോട് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്കും ആനോട് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തു നിന്ന് കാതോട് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്കും ഒരേ സമയം ഈ റേസ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ആനോട് റേസും ഉണ്ട് കാതോ
ആനോഡറൈസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള വികിരണമാണ് കാതോഡ് റൈസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള വികിരണമാണ് കാതോഡ് കിരണങ്ങൾ ആനോഡ് കിരണങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ കാതോഡ് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ കാതോഡ് കിരണങ്ങളും ആനോഡ് കിരണങ്ങളും എന്തിനുള്ള തെളിവാ ചാർജുള്ള കണികകളുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് അപ്പോൾ ആറ്റത്തിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള കണികകളും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള കണികകളും ഉണ്ട് എന്ന് ഈ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് പരീക്ഷണത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി റോൺജൻ എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം എന്താ റോൺജൻ എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഈ കാതോഡ് കിരണങ്ങൾ ഇപ്പം കാതോടുക്കുന്ന ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒഴുകിയെത്തുന്ന കാതോഡ് കിരണങ്ങൾ ഈ കാതോഡ് കിരണങ്ങളെ ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ഭാഗത്ത് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ഒരു അലൂമിനിയം തകിട് വെച്ചു ഒരു അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഷീറ്റ് കാതോഡ് റൈസ് ഒഴുകി വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ തകിട് വെച്ചു ഈ അലൂമിനിയം തകിടുത്ത് തകിടുമ്പോൾ കാതോഡ് റൈസ് വന്ന് ഇടിച്ചിട്ട് ഇതിൽ നിന്നും ചില വികിരണങ്ങൾ പുറത്തു പോകുന്നതായിട്ട് കണ്ടു ഈ അലൂമിനിയത്തും വന്ന് ചില വികിരണങ്ങൾ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടു കാതോഡ് റൈസ് ചെന്ന് മുട്ടുമ്പോൾ കാതോഡ് റൈസ് അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ തകിടിൽ ചെന്നിരിക്കുമ്പം ഓൺ ദ സർഫേസ് ഓഫ് അലൂമിനിയം മെറ്റൽ വെൻ ദ കാതോഡ് റൈസ് ആർ ഹിറ്റിംഗ് ഓൺ ദ സർഫേസ് ഓഫ് ദി അലൂമിനിയം മെറ്റൽ സം കൈൻഡ് ഓഫ് റൈസ് ആർ എമിറ്റിംഗ് ഇൻവിസിബിൾ റൈസ് ആർ എമിറ്റിംഗ് ഫ്രം ദ അലൂമിനിയം സർഫേസ് നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത ചില വികിരണങ്ങൾ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ സർഫേസ് നിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടെത്തി ഈ വികിരണങ്ങളെ റോൺഷൻ എക്സ് കിരണങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിച്ചത് എക്സ് റേ അപ്പം കാതോഡ് റൈസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എക്സ് റൈസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എക്സ് കിരണങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിൻ്റെ എല്ലൊക്കെ പൊട്ടിയാൽ നമ്മൾ എക്സ് റേ എടുക്കൂലേ അത് എക്സ് കിരണങ്ങൾ പാസ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പം എക്സ് റേ കണ്ടെത്തിയത് റോൺചനാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് തരം വികിരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കാതോഡ് റൈസ് ആനോഡ് റൈസ് എക്സ് റൈസ് കാതോഡ് കിരണങ്ങൾ ആനോഡ് കിരണങ്ങൾ എക്സ് കിരണങ്ങൾ കാതോഡ് കിരണങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ളവ ആനോഡ് കിരണങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ളവ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള കാതോഡ് കിരണം അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ തകിടിൽ ചെന്ന് ഇടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എക്സ് കിരണങ്ങൾ അപ്പം ഇതൊക്കെ ആറ്റത്തിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള കണികകളുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ ചില തെളിവുകളാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകളൊക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന പേരുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്താണ് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാതകങ്ങളിലൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തി വിട്ട് നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഒരു വാതകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തി വിടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സംവിധാനമാണ് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡും മറ്റേ ഭാഗത്ത് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അനുയോജ്യമായ ഗ്യാസ് അതിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാം ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രഷർ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഒരു പ്രത്യേക പ്രഷറിൽ എത്തുമ്പം ഗ്യാസിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകും ഈ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ആനോഡ് റൈസും കാതോഡ് റൈസും ഉണ്ടാകും കാതോഡ് റൈസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് ആനോഡ് റൈസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് കാതോഡ് റൈസ് കണ്ടെത്തിയത് ജൂലിയസ് പ്ലക്കറും അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠനം നടത്തിയത് വില്യം ക്രോക്സും ആനോഡ് റൈസ് കണ്ടെത്തിയത് ഗോൾഡ് സ്റ്റെയിൻ ഇനി എക്സ് റൈസ് കണ്ടെത്തിയത് റോൺജൻ അപ്പം ഇത് മുഴുവൻ ആറ്റത്തിൽ ചാർജുള്ള കണികകളുണ്ട് എന്നതിനുള്ള തെളിവുകളായിട്ടുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യം എന്താ ദ്രാവകങ്ങളിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആനോഡിലും കാതോഡിലും ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അഥവാ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം നടക്കുമ്പോൾ ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇതെന്തിനുള്ള തെളിവാ ആറ്റത്തിൽ ചാർജുള്ള കണികകളുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ തെളിവാ ഹംഫ്രി ഡേവി നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ മൈക്കൽ ഫാരഡ് നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു വാതകങ്ങളിലൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തി വിട്ടൂടെ ഇതേപോലെ എന്നുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു അതിനാണ് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പരീക്ഷണങ
ഇതൊക്കെ ആറ്റത്തിൽ ചാർജുള്ള കണികളുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഈ പരീക്ഷണങ്ങളെല്ലാം വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ പ്രവർ ആയാലും ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയാലും ഇതൊക്കെ എല്ലാം എന്തിന് എന്തിനുള്ള തെളിവുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആറ്റത്തിൽ ചാർജുള്ള കണികളുണ്ട് എന്നതിനുള്ള തെളിവുകളായിട്ടാണ് ഈ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചത് ഇന്ന് ഇത്രയും കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിർത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ആവശ്യമുള്ള കുട്ടികളിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ട് ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇനി തൊട്ടടുത്ത വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ബെല്ലൈക്കണം അമർത്തണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു താങ്ക